Pag may nagalaw tayong emergency fund, another way para ma-replenish yun ay ang pagkakaroon ng extra income. So, uso na ngayon yung ano, di ba? Online selling. Oo. Hello, mga ka-Arky. Kamusta kayo? And uh, I hope you're all uh, doing well today. And welcome sa isa na namang pre-recorded uh, video natin dito. Kamusta, Marion? Oo, oh, mabuti naman ako, Sir Fitz. Kamusta kayo? At kamusta sa ating mga ka-Arky? Ayan, isa na namang video ang gagawin natin ngayon. Yes, and uh, yung topic natin, ano, no? medyo timely siya. Kasi yung mga... May mga nagpapakonsult sa akin na because of the pandemic, because uh, yung pagtaas ng mga bilihin in recent times, ay nagalaw daw nila yung kanilang emergency fund. Yun. So, uh, yun yung itatanong ko sa iyo, sa, sa iyo ngayon, Marion. How do you replenish your emergency fund? Paano ba yung, oh. mga, ano ba yung mga techniques and uh, strategies natin dyan? Oo nga. Oo. Sa bagay kasi mga ka sa loob ng isang taon or 12 months, imposible naman no, na may walang hindi inaasahan na mangyayari sa atin or sa kamag-anak natin o maski sa bahay or sa sakyan natin, di ba? Kung saan maaring magamit yung emergency fund. Oo, totoo yan. Kaya lagi nating ini-emphasize na unahin yung emergency fund kasi parang imposible nga na walang unexpected expense kahit na very minor lang no? uh, na nangyayari sa loob ng isang taon. Kaya out of our tools for financial protection, yung emergency fund yung pinaka-priority natin. Yun. Oo. At ang unang tip ko natin dyan sa ating mga ka Paano i-replenish yung emergency fund? Para sa akin, ang unang-una, bago ka mag-replenish ng emergency fund, kailangan alam mo yung nagastos mo o yung nagalaw mo sa iyong emergency fund. At para ah. sa akin, oo, maganda na nagme-maintain tayo ng Excel file ng mga expenses kung saan nagamit natin yung ating emergency fund. So ako, Sir Fitz, meron akong Excel dyan. Ah... Uh, Nung nire-review ko siya, lately lang, nakita ko marami rin pala doon na ano, mga 1,000, 2,000 na pupunta sa ano. Uh, Siyempre, may mga kakilala tayo na ang kamag-anak ay pumanaw, di ba? So, ah. uh, nagbigay din tayo ng konti para doon. Oh. Oo, parang ano, no, for charity. Minsan sa emergency fund na lang uh, kinukuha, no? lalo na kung merong uh, kailangang tulungan. So, it makes sense na alam mo rin kung saan mo nagagamit yung emergency fund mo. Kasi baka mamaya, uh, sabihin natin na pinagawa mo yung aircon mo. Minsan nakakalimutan mo na kung hil- kailan mo siya huling pinagawa eh. Totoo. Or, so, <laughs> kung napapansin mo uh, na medyo dumadalas na, uh, particularly for uh, yung aircon or any appliance na pinapagawa mo lagi, baka mamaya it makes sense na palitan na no uh, i think that's one of the uses kung bakit maganda na ina-accounting mo rin kung saan mo nagagamit yung emergency fund kunwari oh. uh, inflation tumataas yung mga bilihin minsan out of budget kailangan oh. mo gamitin yung emergency fund para makapag-grocery ka kasi ano siya biglang tumaas nga yung mga bilihin kung mm-hmm. lagi mo nagagamit yung emergency fund mo pang tustos dun sa pagtaas ng mga bilihin, baka mamaya, kailangan mo na talagang i-adjust yung mismong budget mo for grocery para hindi ka na kumukuha sa emergency fund kasi mauubos yun eh, di ba? Kaya, Oo. yes. Oo, y- yung sinasabi mga Sir Fitz, may, may hangganan din yung paggalaw natin sa emergency fund, di ba? Ah, uh, So punta na tayo dun sa ano no ang aking tip na so matapos natin makita no ah itong ano uh, for the year gumastos ako ng let's say 10,000 for my emergency fund ano yung pwede nating gawin para ma-replenish siya or mapalitan yung kinuha nating let's say 10,000 for me una diyan is yung 
bonus kasi parating na <laughs> <ng> December, <laughs> 'di ba? At may darating tayong biyaya. Oo. At the very least, 'di ba, may 13th month pay tayo mga ka-RK. So, mula doon, uh, pwede nating ano no, i-set aside or mag-allocate tayo a portion of that 13th month pay or yung mga 14th, 15th month bonus para pang-tustos or pamalit doon sa nagalaw nating emergency fund. Oh, uh, asarap namang may 14th saka 15th month bonus ka no. Usually yung mga nagtatrabaho sa bangko eh, yung mga hanggang 15, 16, 17 daw minsan. Pero tama 'yun. Uh, pag nakakakuha tayo ng mga bonus, uh, pwede natin 'yun unang ilagay sa emergency fund natin bago pa tayo mag-shopping muna no or even mag-invest. Maganda na mm-hmm. ni-replenish yung emergency fund. Oo, I agree Oo. with that uh, tip. <laughs> mm-hmm. And pangalawa is ano um so pag may nagalaw tayong emergency fund another way para ma-replenish yon ay ang pagkakaroon ng extra income. So uso na ngayon yung ano, di ba? Online selling. Oo. A- ako sir Fitz, may mga libro kasi dito na after ko mabasa yung a few pages, parang napaka-technical naman ito, napakalalim <laughs> naman ng book na ito. Uh-oh. Parang gusto ko nang ibenta uli, ano ano mo yun. So, yes. pwede pa akong kumita sa ganun eh, di ba? Of so, course. Oo, yung magagamit ko doon, yung kikitain ko doon, kasi nagamit ko na rin naman yung book, kahit pa paano, nabasa ko na siya. Pag binenta ko yon, yung cash na yon, pwedeng pamalit ko, pandagdan. Bagong libro. Mm-hmm. Pambili ng bagong libro or pang replenish sa aking emergency fund. Ah, okay. Oo, tama. So, maganda rin niyang gawin na tumingin ka sa bahay mo. Tingnan mo kung ano yung mga pwede mong ibenta. Mga, may mga gamit ka siguro na lumipas yung buong taon hindi mo nagamit. Probably oh. it's a sign na hindi mo naman talaga siya kailangan. So, pwede mo siyang i-turn back into cash tapos ilagay mo na lang siya sa emergency fund. No? Lalo na kung nagalaw mo nga siya. So, yes, I agree. Try to find extra income, magbenta, yun yung pinakamadali. But also, mm-hmm. yung paghahanap ng extra income, hindi lang yan talaga pang emergency fund. Eh. It will really help you uh, build your cash flow and it will give you more financial stability, I would say, financial security, kasi meron kang ibang sources of income other than your job. So, I think mm-hmm. it's a, something good na dapat pinupurso natin, no? yung extra income. Uh, but initially, yes, it's a good way to replenish our emergency fund. Pag na-replenish natin yung emergency fund, hindi ka titigil sa extra income mo. Sayang naman yun na simulan mo, di ba? Pwede mo Oo. siyang tuloy-tuloy na para at least, di ba, makapag-ipon ka naman for your investments, for example, no? Yun. Mm-hmm. At ang aking last tip, no, para makapag-replenish tayo ng emergency fund is to look at look at your expenses and limit certain expenses lalo na yung ating mga ano naman discretionary expenses diba? mm-hmm. Mm-hmm. tama o kasi para sa akin mas madali magbawas ng gastos kesa mag-increase ng income so ako mm-hmm. usually yun yung una kong sinasabi kung gusto mo makatipid or gusto mo magkaroon ng extra cash Uh, tignan mo muna yung gasos mo, i-minimize mo. And ang maganda dyan, since ang usual na advice natin or ang best practice is ang emergency fund ay six months worth of our regular expenses. Kung maibaba mo ang iyong regular expenses, yung necessary expenses mo ay ma-minimize mo every month, ibig sabihin, bababa din yung emergency fund requirements mo Diba? So, right. parang win-win siya on both ends. So, kung ang regular expenses mo every month ay 20,000, so dapat mm-hmm. mga 120,000 yung uh, emergency fund mo times six. Pero, mm-hmm. nung pinag-aralan mo yung expenses mo, tapos nakita mo na, ah, kaya mo mo naman pala mag-survive ng 15,000 pesos a month, ito na yung talagang needs mo. Ito talaga yung mm-hmm. pinaka-importante expenses mo. Then, if you think mm-hmm. about it, 90,000 na lang yung kailangan mo na emergency fund, hindi na 120,000. So, uh, it's a, it will be good for your finances or for your budgeting also. And it 
make sense to really study your expenses para alam talaga natin. May mga iba kasi nagsasabi ang emergency mm-hmm. fund daw time six ng income natin. Pero I disagree mm-hmm. with that. Mm-hmm. It should be based on your necessary expenses. Kasi syempre, ang purpose naman talaga ng emergency fund, worst case scenario, mawala yung source of income mo, yung primary source of income mo, then hindi ka mag-worry for the next six months and That's you right. can focus on finding a new job or building a new source of income. Yun naman talaga yung purpose niyan. Kaya based siya sa necessary expenses, regular expenses natin. Di, di mo naman sasabihin sa, sa misis mo, uh, babe, wala akong, nawala na ako ng trabaho eh. Wala, hindi mo na tayo kakain. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, di ba? Kasi hindi wala tayong emergency yun. fund. <laughs> Tsaka mahirap maghanap ng trabaho kung gutom ang chan hindi ka makakasagot ng maayos sa mga interview mo siguro di ba so kailangan hindi tayo nag-worry about our daily costs of living and we can focus on finding another job just in case lang worst case scenario nga na mawalan ka ng source of income at yun naman talaga ang pinaka purpose ng emergency fund which is something na Naramdaman ng maraming tao during the pandemic, hindi man sila nawalan ng trabaho pero nag-close yung office, yung business for 2-3 months. Wala mm-hmm. silang sweldo. Eh, nakareceive ako talaga ng, ano, ng uh, mga messages na they were very thankful na meron silang emergency fund. And now, na may trabaho na ulit sila, uh, regular na, buo na ulit yung sweldo nila, ang sabi nila talagang... Uh, nagtitipid daw sila. They're trying their best na ituloy din yung mga racket na nasimulan nila yung pandemic. Yung isa, nagbenta daw ng cupcake, nag- naging plantito yung isa, nag-buy and sell ng mga halaman. So, every uh-huh. now and then, kinukontinue pa rin nila yon kasi they are using the extra income that they received dun sa mga racket at saka yung mga additional pera na, na titipid nila ngayon para buuin ulit yung emergency fund nila na nagalaw nila during the times na sarado yung kanilang opisina. So, yun yung uh-huh. reason kung bakit talagang very important na may emergency fund tayo at pag nagamit natin siya ay uh, nire-replenish natin siya. No? Tama mo, Marion? Mm-hmm. At yun na nga, no? Kaya sa ating mga ka-RT dyan, hindi lang ma- uh, mahalaga na may emergency fund pero mahalaga rin na ma-replenish ang ating emergency fund pag nagalaw natin siya. So ulitin lang natin no yung mga tips na binigay natin no para yes. makapag-replenish tayo ng emergency fund. Number one, you can get it from your bonus. Number two, mm-hmm. you can get it by um, earning extra income. Mag-buy and sell ka kung anong pwede mong i-buy and sell dyan. And number three is to limit your expenses para yung savings mo it can be used to build your emergency fund or liliit din no yung emergency fund na kailangan mo kapag yeah. na-realize natin na hindi naman pala ganun kalaki ang expenses na ma-incur natin sa loob ng isang buwan tama tama yun so mga karki i hope may natutunan kayong bago dito sa ating video and if you like this uh, video i hope you can give it a thumbs up and share it to your friends and uh, please remember to subscribe to our channel ayan and until our next video see you again mga ka-arky bye bye all right bye bye